Bir gündə 5 rayon, çox sayılı müasir infrastruktur layihələri, 4 modul tipli xəstəxana, onlarla yeni obyektin açılışı. Bölgelerimiz süratle müasirleşir, regionlar durmadan inkişaf edir. Prezident İlham Əliyevin de söz verdiği kimi, heç bir layihə təxirə salınmır. Azərbaycan dövləti öz güdürətini bütün sahələrdə göstərir. Hər vaxtınız xeyir, bugünkü buraxılışda daha neler görəcəksiniz? İnkişafın dəyişməz ünvanı Azərbaycanın regionları süratlə müasirləşir. Vətəndaşlarımız bu səfərlərdən olduqca məmundurlar. Cənab Prezident hər səfərində vətəndaşlarla görüşür, baxmayaraq ki, karantin rejimi şəraitində bu olduqca çətindir, yenə də vətəndaşları dinləyir. Mən dünya ıı, siyasi mühitində ikinci belə bir prezident tanımıram ki, bu qədər il ərzində Respublikanın bütün rayon, kent, qəsəbələrini gəlsin. Prezident bölgeleri bir an belə diqqətdən kənarda saxlamır. Əsas məsələ odur ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, öz maddi vəziyyətini yaxşılaşdırsınlar. Azərbaycan dövləti sosial layihələrə daha çox vaxt ayırır, daha çox valiyə ayırır və s. ayırır. Niyə? Çünki milləti koruyur. Milletin sağlamlığını koruyur, milletin fiziki mövcudluğunu koruyur. Vətəndaşların hayatı Prezident İlham Əliyev için birinci yerde dayanır. Mümkün təhlükəlere karşı qabaqlayıcı tədbirler devam edir. Mən demişim ki, ne kadar lazımsa, o kadar da vəsait ayrılacak. Peki insanlar tezlikle sağlasınlar ve biz bu ağır vəziyetden az itkilerle çıkabilir. Prezidentin çetin ve hessas dönemde bölgelere seferleri vatandaşla devlete güveni inamı güçlendirir. Sözün yakışı manasında e, hessa da parlasan ki cana prezident ne oldu ki bir gün erzinde bu burada tedbirlerin ötesinden geldi. Bütün bunlar öz devletine, öz halkına, öz milletine olan münasbetin bariz numunesidir. Siyasi riyakarlığın en yüksek zirvesi. Ermənistan hökuməti başını itirib. Soros'un tör töküntüləri o DKB'nin müttəfiqleri ola bilməz. Prezident İlham Əliyevdən düşmənə növbəti xəbərdarlıq. Ermənistanın hünəri varsa tanısın Dırnağ arası, Dağlıq Qarabağ Respublikası. Bax, mən deyirəm, Ermənistan hakimiyyəti, tanıyın onları, bugün tanıyın. Tanımırsınızsa, deməli qorxursunuz. Azərbaycanın dəyişməz və qətiyyətli mövqeyi. Yetdi. Şartın karşısına ben bir şart koyuyorum. Bir şart. Ermeni silahlı güvveleri bütün işgal edilmiş torbağlardan çıxarılmalıdır. Artık 17 ildir ki, benim təşebbüsümle Azerbaycan'da Qara Qızılı insan kapitalına çevirme prinsipi esasında islahlar aparılır. Azərbaycan dövlətinin konkret prioritetleri, her şey xalq üçündür. Bütün Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan Azərbaycanlar bilirlər ki, onların arasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır. Milli Birlik Vətəndaş Əmrəyliyi fəxir və gurur yaradır. Bu günlər Azərbaycanın daxilində yaranmış birlik və mütövlüyün səbəbi nədir? Dövlət başçısının doğru və düzgün, dolğun, Halkını ve milletin maralarına xidmət edilen daxili siyasetinin e, neticesidir. Azərbaycanda yekdil bir güc var. Hakimiyet, dövlət, halk ve halkın da aparıcı kuvveti olan gənclik. Prezident İlham Əliyevin mükemmel gənclər siyaseti. Bizim gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır. Vətənpərverli ruhunda tərbiyə olunmalıdır. Vətənə bağlı olmalıdırlar, vətəni sevməlidirlər. Dövlət idarəçiliyi sistemi gənsləşir, müasir və bilikli kadrlar irəli çəkilir. Bugün müşahidə etdiyimiz savadlı, vətənpərvər və milli ruhda olan Cənab Prezidentin gənclər siyasetinin yetirmələri olan gənclərini gördük. Dövlət başçısından gənclərə növbəti çağırış və nəsihət. Onlar bizim qədər milli maraqları müdafiə etməlidir. Heç nəyə baxmadan, heç bir təzriqə, hədə qorxuya, Esasız ithamlara bakmayarak vatan mühabbeti ve milli değerler her şeyden üstün olmalıdır onlar için.
Azərbaycan dövləti son dövrlərdə pandemiyanın yarattığı sosial-iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq qarşıya qoyulan hədəflərə doğru qətiyyətlə irəliyir. Prezident İlham Əliyev heç bir sosial layihənin təxirə salınmasına imkan vermir. Ölkənin hər bir yerində böyük infrastruktur layihələri icra edilir. Müasir sosial obyektlər, istehsal müəssisələri yaradılır. Məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan harmonik olaraq inkişaf etsin. Azərbaycanın həm böyük şəhərləri, həm regionları, həm kəndləri inkişaf etsin. Burada söhbət təkcə abadlıq quruculuq işlərindən getmir. Orada məşğulluğun təmin olunmasından gedir, yeni emal müəssisələrinin, istehsal müəssisələrinin, sənayə müəssisələrinin açılmasından gedir ki, bunlar artıq həyata keçirilibdir. Eyni zamanda region əhalisinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması, regionda mədəniyyətin, elmin, təhsilin güzləndirilməsi və regionlarla şəhərlər arasındakı böyük ciddi fərqin ciddi şəkildə aradan qaldırılmasından gedir. Hansı ki, ölkə müstəqilin əldə etdiyi ilk illərdə Çox ciddi bir usurum yaranmışdır regionlarla, kəndlərlə, şəhər arasında. Bugün artıq nəinki Azərbaycan vətəndaşları regionlardan Bakıya, Gəncəyə, Lənkərənə, böyük şəhərlərə getmək əksinə geriyə axın başlayıbdır. Azərbaycan vətəndaşı daha çox öz kəndinə qayıtmağı, orada təsərrüfatla məşğul olmağı və orada öz həyatını qurmağı daha üstün tutur. Nəyə görə? Çünki regionlarda da, şəhərlərdə olduğu kimi həm infrastruktur yaranmışdır, mədəniyyət obyektləri yaranmışdır, təhsil, səhiyyə xidmətləri də şəhərdə olduğu kimidir və bu da ölkənin hər tərəfli inkişafına təkam verir. Belə bir çətin durumda regionlar, ölkənin ən ucqar bölgələri unudulmur. Abadlıq quruzluq işləri, müasirləşmə, inkişaf prosesi bütün ölkəni əhat edir. Prezident demək olar ki, hər həftə yeni obyektləri, ölkə həmiyyətli layihələri istifadəyə verir. Bu sürətli inkişaf həm paytaxtda, həm də bölgələrdə paralel hiss olunur. Heç bir çətinlik, heç bir maddi problem dövlətin prioritetlərinə mani ola bilmir. Budur Azərbaycan dövlətinin Prezident İhlam Əliyevin sarsılmaz gücü və qüdrəti. Bəzi hallarda insan 200-300 km yolu gedəndə, belə bir istişarəyətdə özünü çox yorğun, əzgin hiss edir. Ancaq səhər saat 8-dən və daha tez Respublikanın bu başından o başına ən ucqar nöqtəsi olan Balakan rayonuna qədər getmək və eyni zamanda 5 rayonda müxtəlif tədbirlər, tədbirlərdə iştirak etmək hesab edirəm ki, ən yüksək səhvədə faydalı iş əmsalının göstəricisidir. Sözün yaxşı mənasında həsəd aparırsan ki, cənab prezident necə oldu ki, bir gün ərzində Bu boyda tədbirlərin ötəsindən gəldi. Və təbii ki, bütün bunlar öz dövlətinə, öz xalqına, öz millətinə olan münasibətin bariz nümunəsidir. Yəni, bu insanlar görür, xalqımız görür. Ötən əftə Prezident İlham Əliyevin Şimal rayonlarına böyük səfəri olduqca mühüm əhəmiyyəti ilə diqqət çəkdi. Çünki indiki həssas və çətin dönəmdə dövlət başçısının bölgələri də unutmaması, vətəndaşlarda öz liderinə inamı və güvəni daha da artıran əsas amillərdəndir. Prezidentin bir gündə 5 rayonda olması, çoxsaylı sosial infrastruktur obyektlərini istifadəyə verməsi, açılışlarda və təməl qoyma mərasimlərində iştirak etməsi region əhalisinin rifahına yönələn mütərəqqi və planlı siyasətin növbəti göstəricisiydi. Sosial siyasət Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətində prioritet istiqamətdir. Vətəndaşlarımız bu səfərlərdən olduqca məmundurlar. Cənab Prezident hər səfərində vətəndaşlarla görüşür, baxmayaraq ki, karantin rejimi şəraitində bu olduqca çətindir. Yenə də vətəndaşları dinləyir. Azərbaycan dövlətinin gördüyü işlər barəsində birbaşa canlı vətəndaşlara məlumat verir. Onların arzu istəklərini reallaşdırmaq üçün göstərişlər verir. Və bunun hamısı Azərbaycan dövlətinin inkişaf etmiş bir dövlət olmağını, vətəndaş dövlət və lider birliyinin əyanı ifadəsidir və bu səfərlərin də belə davam etməsi dövlətimizin həm də gücünü göstərir. Baxmayaraq ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq və mənfur qonşularımız bir neçə həftə bundan öncə Tovuzda təxribat törətmişdilər və bu təxribat nəticəsində Azərbaycan şəhidlər versə də 
öz güdretini bir daha göstermiş oldu. Çerklerin intikam alındı. Ermenilere ve onların havadarlarına oldukça ciddi zərbə vuruldu ve Azerbaycan'ın güclü devlet olduğunu gösterdi. Halk Devlet Birliği hem ülke daxilinde hem de ülkemizden kenarda olan Azerbaycanlılar tarafından Cənab Prezident Ali Başkomandana dəstəyin gösterilmesi gösterir ki doğrudan da Azerbaycan güclü devletdir. Bu devletin güclü bir lideri var, güclü xalqı var ve Azerbaycan öz karşısına koyduğu bütün məqsədlere çatacaqdır. Nəzərə alsaq ki, hazırda bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da pandemiya ile mübarizə devam etdirilir. Bölgelerimizde yeni modul tipli xestəxanaların yaradılması xüsusilə aktualdır. Prezident İlham Əliyevin Qobustanda, İsmaylıda, Şəkidə və Qəbələdə ən müasir avadanlıqlarla təhsiz edilmiş modul tipli xestəxanaların asılışını etməsi bu baxımdan dövlət başçısının bölgeye səfərinin əhəmiyyətini daha da artırdı. Səhiyyə sistemimizin infrastruktur bazasını biz yaratmışıq və bu xestəxanada reanimasiya şöbəsi də var, süni tənəfüs cihazları getirilibdir və bildiğiniz kimi koronavirusla bağlı mübarizanı səmərəli aparmaq için çok büyük vesayet ayrılıb və bu vesayet tibbi avadanlığın alınmasına, dermanların alınmasına diğer məsələlərə istiqamətləndirilir və mən demişim ki, nə qədər lazımsa o qədər də vesayet ayrılacaq Tək ki, insanlar tezliklə sağalsınlar və biz bu ağır vəziyyətdən az itkilərlə çıxa bilək. Göründüyü kimi, dövlət başçısı pandemiya ilə mübarizə sahəsinə lazım olan qədər vəsait ayırır. Prezident dövlətin maliyyə imkanlarını insanlardan əsir yəmir. Çünki dövlət başçısı ilk gündən insan hayatının hər şeydən üstün, qiymətli olduğunu bəyan edib. Bu, dövlətin başçısının milletinin onu seçen ve etimad gösteren halkın yanında olmağının göstericisidir. Onun derdiyle, kaygısıyla, sevinciyle yaşamasının göstericisidir. Bu devlet başçısının Azerbaycanı daha abad, Azerbaycan halkını daha təmin attı, Azerbaycan halkını daha rifah içerisinde yaşamak istemeyinin göstericisidir. Ve bu günleri dünyanın bir çox ölkəlerinin ekonomisi çöktüğü bir halda, problemler içerisinde çarpıştıklar bir vaxta, Pandemiya dövründə Azərbaycan dövləti sosial layihələrə daha çox vaxt ayırır, daha çox maliyyə ayırır və s. ayırır. Niyə? Çünki milləti koruyur. Milletin sağlamlığını koruyur. Milletin fiziki mövcudluğunu koruyur. Bu proseslerin başında e, dövlətini qayğısına qalan, milletinin qayğısına qalan və o bayrağın daima əbədi e, dik dayanması için çalışan Vətənini, milletini seven bir dövlət başçımız var. Allah onu korusun, Allah milletimizi korusun, Allah dövlətimizi korusun. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, koronavirus pandemiyası dünyada büyük iqtisadi tənəzülə səbəb olub. Xarici iqtisadi şoklar Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşmür. Lakin Prezident İlham Əliyev iqtisadi gerləməni, maliyyə etkilərini gözə alaraq əsas diqqəti insanların sosial durumuna və sağlamlığına yöneldir. Bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin, şəxsən Prezident İlham Əliyevin öz vətəndaşına verdiyi dəyərin, insan hayatına, sağlamlığına verilən qiymətin bariz nümunəsidir. Heç bir sosial layihə ixtisar edilmir və edilməyəcək. Əksinə bu qədər ə, vəsait xərclənib və xərclənəcək həm xəstəliklə ilə bağlı mübarizəyə, eyni zamanda xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına və yüz minlərlə insan dövlət tərəfindən maddi dəsteklə əhatə olunub və biz xərclərimizi artırmalı oluruq və büdcə xərclərimizə yenidən baxmalıyıq. Çünki bu məqsədlər üçün əlavə vəsaitin cəlb edilməsi məncə qaçılmaz olacaq. Bu vəsait əlbəttə büdcədə nəzərdə tutulmamışdır. Ona görə büdcəyə yəqin ki, dəyişiklik ediləcək və hesab edirəm ki, bu düzgün adımdır. Çünki bizim üçün hal-hazırda birinci e, növbəli məsələ insanların sağlamlığı, onların həyatıdır. Cənab Prezidentin bundan əvvəlki səfərləri də, bugünkü səfəri də bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan sosial dövlətdir, Azərbaycan əhalisinin sosial müdafiəsi, sağlamlığı, 
istirahəti və bütünlükdə Azərbaycan vətəndaşının rifahı Azərbaycan Dövlətinin və Cənab Prezidentin daim diqqəti mərkəzindədir. Cənab Prezidentin bugün Respublikamızın Şimal bölgəsindəki bir sıra rayonlara səfər etməsi, o rayonlarda tibbi, səhiyyə, sosial infrastruktur obyektlərinin açılışı və təməl qoyma mərasimində iştirak etməsi bir daha göstərir ki, Azərbaycan Prezidentinin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan xalqının sosial rifah halı dayanır. Modul tipli xəstəxanaların açılması da bir daha əlinin sağlamlığının nə qədər Cənab Prezident üçün, Azərbaycan dövlət üçün əhmiyyətli məsələ olduğunun ifadəsidir. Və indi yeni klinikalar da artıq Cənab Prezidentin iştirakı ilə açılışa hazırdır və fəaliyyətə başlayacaqdır. Və buna görə də biz pandemiya ilə mübarizədə dünyanın ən qabaqçı təcrübələrini əldə edə bildik, mübadilərlər apardıq, dünyanın bir çox ölkələrindən Azərbaycana bu sahədə təcrübəli həkimlər dəvət olundu. Azərbaycanda həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər, karantin rejiminin sərtləşdirilməsi və digər ciddi addımlar artıq öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Son günlər yoluxma və ölüm hallarının azalması, sağalan xəstələrin sayının durmadan artması və ziyyətin tezliklə ürək açan olacağından xəbər verir. Amma arxayınlaşmaq da olmaz, vətəndaşlardan yenə məsuliyyətli olmaq qaydalara əməl etmək tələb olunur. Bu tədbirlər görülməyə başlayandan artıq haradasa bir ay sonra biz yenə də müsbət dinamikanı görürük. Artıq iki həftədir ki, ölkəmizdə sağlananların sayı yolxanların sayından çoxdur. Müsbət dinamika budur. Biz hamımız çox istəyirik ki, tezliklə bu karantin rejimi başa çatsın. Tezliklə biz öyrəşdiyimiz həyat tərzinə qaydaq. Ancaq biz görürük ki, bir balaca yumuşalma olan kimi dərhal xəstəliyin büsatı genişlənir, yayılması sürətlə gedir və insanların həyatı təhlükə altına düşür. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən ölkəmizə yeni təzili tibbi yardım avtomobilləri gətirilib. Dövlət başçısı bölgələrə səfərdən qayıtdıqdan həmən sonra yeni avtomobillərə baxış geçirib, texniki vasitələrlə tanış olub. Dövlət başçısının bölgələrə bütün səfərləri zamanı hər dəfə yeni və müasir yolların açılışı baş tutur. Hətta ən ucqar dağ kəndlərini aparan yeni yollar istifadəyə verilir. Prezident hər bir rayona özü ilə rifah, rahatlıq, müasirlik, ruzi bərəkət gətirir. Bu səfərlər mütəmadə olaraq keçirilir. 2003-cü ildən bu tərəfə Respublika Prezidenti İlham Əliyevin təsdiq elədiyi 4 regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı ilə bağlı Respublikanın bütün əraziləri əhatə olunmaqla çoxsaylı infrastruktur layihələri icra olunmuşdur. Və çoxsaylı minlərlə məktəblər dikilib, yüzlərdən yeni xəstəxanalar, Diagnostika mərkəzləri, əhalinin içməli suya, qazı olan tələbatı, elektrik enerjisinin tələbatı demək olar ki, tam ödənilib. Cənab Prezidentin hər zaman öz çıxışlarında bildirdiyi kimi, Azərbaycan sadəcə Bakıdan və Apşeron yarımadasından ibarət deyil. Elə bu siyasətin məntiqi davamıdır ki, biz görürük ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına böyük önəm verilir. Bugün regionların iqtisadiyyatı möhkəmlənir, əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşdırılır, eyni zamanda əhalinin məşğulluğu artırılır. Cənab Prezidentin bir gündə 5 rayona səfəri bir daha onu göstərir ki, pandemiya vəziyyəti olmasına baxmayaraq, regionların sosial-iqtisadi inkişafı hər zaman prioritet məsələlərdən biri olmuşdur. Koronavirusla mübarizə istiqamətində atılan ən önəmli məsələlərdən biri də modul tipli xəstəxanların quraşdırılması və açılış mərasimidir ki, biz bu səfər çərçivəsində 4 modul tipli xəstəxananın açılışından şahid olduq. Bu modul tipli xəstəxanların əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, pandemiya vəziyyəti bitdikdən sonra ölkə ərazisində bu xəstəxanlar digər məqsədlər üçün hərbi məsələlər, fövqadə hallar, yaşayış və məişət məqsədləri üçün istifadə olunması nəzərə tutulur. Son səfərdə də Prezident İlham Əliyev hazırda tikintisi davam edən yollarda iş prosesi ilə tanış oldu. Daha sonra isə bir neçə rayonda minlərlə insanın rahat geliş-gəlişini təmin edəcək yolları istifadəyə verdi. Ölkəmizin yol infrastrukturunun başdan-başa müasirləşməsi, 
Şüphesiz ki, ilk növbədə vətəndaş məmnunluğu və rahatlığına, daha sonra iqtisadi sahənin, istehsal müəssisələrinin normal fəaliyyətinə, kənd təsərrüfatının, turizmin inkişafına zəmin yaradır. Və Azərbaycanda Cənab Prezident söyləyib ki, yaxın vaxtlarda yeni yolları olmayan bir dənə də yaşayış məntəqəsi qalmayacaqdır. Bu çox ciddi bir mesajdır və Cənab Prezidentin də biz bilirik ki, Sözü onun işi deməkdir, imzası onun işi deməkdir və bu da bir daha göstərir ki, Azərbaycanda yol infrastrukturunun yenidən qurulması həm iqtisadiyyatın inkişafına təkam verir, həm vaxt amilini daha da qısaltmış olur, insanlarımızın rahatlığını təmin etmiş olur. Eni zamanda Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı, xüsusən turizm sektorunun inkişafına özünün tövbəsini vermiş olur. Çünki turistlər xarici ölkədən, hansı hansı bir ölkəyə gələrkən birinci növbədə Onun yolu ilə maraqlanırlar, infrastrukturu ilə maraqlanırlar və bütün bunlar hamısı olduqca böyük vəsait tələb edən, zəhmət tələb edən, diqqət tələb edən işlərdir. Amma bunların da uğurundan həyata keçirilməsi bir daha Azərbaycanın uğurlu, güclü, qüdrətli bir dövlət olmasının göstəricisidir. Bölgələrdə məsculaşan əhalinin problemlərinin həlli, vətəndaş məmur münasibətlərinin ideal vəziyyətə çatdırılması, negatif halların aradan qaldırılması, Həmçinin dövlət orqanlarının işində şəffaflığın təmin edilməsi Prezident İlham Əliyevin bir nömrəli istəyidir. Bu məqsədlə ölkənin əksər bölgələrində asan xidmət və dost mərkəzləri ard-arda tikilərək insanların xidmətinə verilir. Prezidentin Balakən rayonunda açılışını etdiyi yeni asan xidmət mərkəzi də bundan sonra bölgə əhalisinin xidmətində olacaq. Mən dünya siyasi möhtündə İkinci belə bir prezident tanımıram ki, bu qədər il ərzində Respublikanın bütün rayon, kənd, qəsəbələrini gəlsin. Birinci, cənab prezidentin Respublikanın bütün regionlarını bir-birinə fərq qoymadan harmonik inkişafını təmin etmək məqsədi daşıyır. İkinci, əhalinin ən yüksək standartlara cavab verən sosial refah halını yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. Üçüncü, görülən işlərin zamanında, vaxtında və ən yüksək keyfiyyətlə icra olunmasına. Bu baxımdan Respublika Prezidenti bütün yerlərdə tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş obyektlərin açılışlarında şəxsən iştirak edir. Onların istismara veriləndə keyfiyyət göstəricilərlə tanış olur, texniki xarakteristikası ilə tanış olur və qarşıda duran yeni problemləri müəyyənləşdirir. Prezident İlham Əliyev adətən asan xidmət mərkəzlərinin asılışlarında həmişə asan könüllülər ilə görüşür, gənclərlə səmimi söhbət edir, onlara öz tövsiyə və məsləhətlərini verir. Dövlət başçısı həmişəki kimi yenə ənənəyə sadiq qalaraq könüllülərlə görüşdü. Prezidentin gənclər qarşısındakı bu dəfəki çıxışı da özünə məxsusluğu, konseptuallığı və qətiyyəti ilə yadda qaldı. Burada mən asan xidmət mərkəzlərinin işçilərini xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Onların hamısı gəncdir və bu Azərbaycan gəncliyinin simasıdır. Azərbaycan gəncləri məsbəli olmalıdır. Bilikli, savadlı, mədəni, yaşlı nəslə. Həmişə hörmət göstərən, öz doğma torpağına bağlı olan insanlar olmalıdır və asan xidmətin, əgər belə demək mümkündürsə, ordusu artıq kifayət qədər böyükdür. Millərlə gənc asan xidmətdə çalışıb, təcrübə alıb. Prezident İlham Əliyev bütün fəaliyyəti boyu yalnız və yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının layiqli həyatı üçün çalışıb. Son illər biz aparlan bu siyasətin parlaq nəticələrini aydın görürük. Dövlətin bütün maliyyə imkanları əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə, nəhəng sosial paketlərin reallaşdırılmasına yönəldilib. Bundan əlavə, insanların məşğulluğunun təmin edilməsi, onların öz şəxsi bizneslərini yaratmaq üçün də dövlət öz dəstəyini əsir gəmir. Əsas məsələ odur ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar öz maddi vəziyyətini yaxşılaşdırsınlar. O insanlar ki, hələ ki, öz maddi vəziyyətini tam təmin edə bilmirlər, onların 
kömüyle dövlət gəlir. Və bugün 84 min ailə Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım alır və bu il 90 min insan üçün ictimai ödənişli iş yerləri açılır. Və abad mərkəzlərinin yaradılması əslində özünün məşğulluq proqramının tərkib hissəsidir. Və ilk abadçılar məhz Balakən rayonun sakinləridir. Və onların istisal etdikləri məhsul indi ölkəmizin müxtəlif yerlərində satılır, ixrac edir. Azərbaycan uzun illərdir ki, erməni işğalından əziyyət çəkir. Ermənistan əzəli və tarixi torpaqlarımızı işğalda saxlamaqla yanaşı, dövlət sərhətlərimizə növbəti hərbi hücumlar edir. Yeni torpaqlar işğal etməyə çalışır. Lakin qüdrətli Azərbaycan dövləti hər dəfə düşmənin bu hərbi təxribatlarına qətiyyətlə cavab verir. Düşmənə layiqli zərbələr vurur. Ermənistanın hərbi təxribatlar törədərək digər dövlətləri və təşkilatları münaqişəyə cəlb etmək istəkləri göz önündədir. Şübhəsiz ki, Azərbaycanın sərras diplomatik gedişləri ilə düşmənin bu mənfur planları da iflasa uğrayır. Ermənistan hökuməti bir tərəfdən kollektiv təhlükəslik müqaviləsi təşkilatından imdad diliyir, digər tərəfdən isə Soros fondundan maliyyə yardımları alır. Bu, siyasi ikizlülüyün, riyakarlığın zirvəsidir. Ermənistan indiki başnazirinin partiyasının adı nədir? Bunu ODKB-də yaxşı bilirlər. Onu əgər Azərbaycan dilinə tərcümə eləsən, bunun adı çıxışdır. Çünki bu hakimiyyət, bu adamlar bu şuarla gəlmişdər hakimiyyətə. Çıxış, hardan çıxış? İki təşkilatdan, ODKB-dən və Avrasiya Birliyindən. Budur bunların məramı, budur bunların əsl sifəti. Sonra əlbəttə ki, müxtəlif indi riyakar adımlarla, bəyanatlarla subut etməyə çalışırlar ki, bunlar bu təşkilatlara sadiqdirlər. Amma bu yalandır. Onların əsl mahiyyəti hər kəsə bəllidir. Sorosun tör töküntüləri, o DKB-nin müttəfiqləri ola bilməz. Azərbaycanın münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyi dəyişməz və bir mənalıdır. Biz hər zaman Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə qətiyyətli bəyanatlarının şahidi olmuşuq. Ali Başkomandanın düşmənə son xəbərdarlığı və növbəti öldürücü diplomatik zərbəsi də bu baxımdan Azərbaycan istimaiyyətinin böyük rəqbətinə səbəb oldu. Dağlı Qarabağ Respublikası yoxdur. Belə bir dırnaq arası Respublikanı heç kim tanımayıb. Ermənistanın hünəri varsa tanısın Dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikası. Bax, mən deyirəm, Ermənistan hakimiyyəti, tanıyın onları, bugün tanıyın. Tanımırsınızsa, deməli qorxursunuz, gedin ağlıqızı yığın baxırıza. Quldur kriminal rejimlə heç bir danışıqlar aparılmayacaq. Yetdi şərtin qarşısına mən bir şərt qoyuram, bir şərt. Erməni silahlı qüvvələri bütün işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütünlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan vətəndaşları öz doğuma, dədə-baba torpaqlarına qayıdmalıdırlar. Budur mənim şərtim və məsləhət görürəm ki, bu şərti onlar qəbul etsin. Azərbaycan Prezidentinin dəyişmə sədəfləri ölkəmizin qüdrətini durmadan artırır. Neft gəlirlərinin insan kapitalına yönəldilməsi Prezident İlham Əliyevin siyasətində əsas prioritet təşkil edir. Bütün sahələri əhatə edən geniş miqyaslı islahatlar, gənc, bazarıqlı, müasir təfəkkürlü, ən başlıcası isə milli mənəvi dəyərlərə sadiq olan kadrların irəli çəkilməsi dövlət idarəçiliyi sistemində yeni mərhələnin təməlində dayanır. Son illər təhsil sahəsində qazanılan uğurlar, həyata keçirilən dərin islahatlar bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Gəncləşmə siyasəti ilə müşahid olunan və idarə etmədə əldə edilən müsbət təcrübələr ölkəmizin uğurlu inkişafına xidmət edir. Fərdəməm, biz 
Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində gənclər siyasətinə xüsusi yer ayrıldığının həmişə şahid olmuşuq. İstər gənclərin milli ruhda tərbiyə olunması, istər təhsilli vətənpərvər gənclərin yetişməsi, istərsə də dövlət idarəçiliyi sistemində gənclərə böyük eytimad göstərilməsi bunun bariz nümunəsidir. Xüsusilə də son vaxtlar Prezident İlham Əliyevin qadr islahatlarında biz müasir bilikli gənclərə eytimad göstərildiyini şahid oluruq. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə bugün çox şaxəli və kifayət qədər oturuşmuş bir milli gənclər siyasətimiz vardır ki, onun da təməli ötən əsrin 90-cı illərində Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur və bugün də bu siyasət artıq mahiyyətcə və keyfiyyətcə yeni bir mərhələsini yaşamaqdadır və Cənab Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti ilə həyata keçirilən gənclər siyasətində gənclərin demək olar ki, bütün sahələrdəki fəaliyyətləri diqqət mərkəzində saxlanır. Bu, istər gənclərin təhsili olsun, məşğulluğu olsun, istər gənclərin hər tərəfli inkişafının dəstəklənməsi olsun və təbii ki, ilk növbədə gənclərin milli ruhda, vətənpərvəş şəkildə böyüməsi, yetişməsi üçün şəraitin yaradılması olsun. Və müasir gənclər siyasətimizin əsas uğurlarını şərtləndirən amillərdən biri də sizin qeyd etdiyiniz kimi cənab prezident tərəfindən gənclərə xüsusi diqqətin, önəmin verilməsi və onların çox mühüm dövlət vəzifələrinə irəli çəkilməsi, təşviq olunması. Bununla yanaşı, cənab prezident tərəfindən əksər nitklərində və hətta yeni təyin olunmuş dövlət rəsmlərinin qəbulu zamanın çıxışlarında gənclərə xitab etməsi, gənclərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, gənclərə dəstəyin dəfələrlə ifadə olunması təbii ki, bu gənclər siyasətimizin uğrunu şərtləndirən əsas amillərdən, stimullardan biridir. Lakin bununla yanaşı, bugün həyata keçirilən gənclər siyasəti bilirik ki, çox dayanıqlı həm hüquqi, həm struktur, həm də institusional olaraq dayaqları olan bir siyasətdir. Və bugün gənclər siyasəti sahəsində istər zəngin normativ hüquq bazanı olmasıdır. Bu, həm gənclər siyasətlə bağlı qanun, dövlət proqramları, strategiyanı olması və bir məsələni də qeyd edim ki, bütün bu sənədlər hazırlanarkən, Sahir bəy, mütləq şəkildə gənclərin maraqları, gənclərin bugün qarşılaşdıqları çağırışlar və onların həll olunmasını dövlətin hansı dəstək göstərə biləcəyi amillər xüsusi nəzərə alınır. Və təbii ki, bunlar hazırlanarkən həm gənclərlə, həm gənclər təşkilatlarında məsləhətləşmələr var. Bundan başqa, bu siyasətin faktiki olaraq həyata keçirilməsi üçün mühüm təhsilatlar mövcuddur. Bu, həm Bakıda, həm regionda olan bizim gənclər evlərimizdir, gənclərin inkişaf və kariyera mərkəzləridir. Təbii ki, gənclər sahəsi bir az cross-sektoral əməkdaşlığı tələb edən bir sahədir. Yalnız bir-iki qurum deyil, bütün dövlət qurumları demək olar ki, bu sahədə öz fəaliyyətini göstərilər. Və nəticədə də sizin dediyiniz kimi, bugün müşahidə etdiyimiz savadlı, vətənpərvər və milli ruhda olan cənab prezidentin gənclər siyasətinin yetirmələri olan gəncləri görürük. Prezident İlham Əliyev artıq xeyli vaxtdır ki, ölkədə forma və məzmunca yeni idarəçilik prinsipləri formalaşdırır. Dövlət başçısının ötən əvdə daha bir gənc qadra yüksək eytimad göstərərək Təhsil Naziri vəzifəsinə təyin etməsi bu siyasətin bariz nümunəsi idi. Prezident yeni Təhsil Naziri qarşısında çox ciddi vəzifələr, konkret hədəflər qoymaqla bu sahəyə nə qədər böyük önəm verdiyini bir daha nümayiş etdirdi. İlham Əliyev yeni nazir üçün mükəmməl konsepsiya, unikal yol xəritəsi, hədəflərə çatmaq üçün dəqiq tezislər ortaya qoydu. Dövlət başçısı İlham Əliyev cənabları Azərbaycanın təhsil naziri ilə söhbətində əslində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı üçün aktuallı daşıyan bir çox məsələləri ortalığa atdı. Birincisi, Azərbaycan gəncliyi həqiqətən böyük bir qüvvədir və Azərbaycanın gələcəyi o qüvvənin əlindədir. Bu, bir mənalı belədir. Üstə gəl təcrübə. Dövlət başda o məsələni çox gözəl izah etdi. Bir tərəfdən Azərbaycan gəncliyi, bir tərəfdən də Azərbaycançılıq üçün, Azərbaycan dövləti üçün kifayət ya da xidməti olan təcrübəli adamlar. Bunların mütənasibliyi bu öz yerində. İkincisi, təhsil Azərbaycanın həyatında hansı rolu oynayır. Dövlət başçısının bu çağırışı hər bir məllim üçün, hər bir ziyalı üçün bir siqnal edir. Yəni, bir öyrədici bir çıxış idi, həm də öyrənmək üçün də kifayət qədər belə deyək ki, yəni Azərbaycan ziyallarına impuls verdi, imkan verdi. Dövlət başçısının tələbləri, gözləntiləri, qarşıya qoyduğu vəzifə və istiqamətlər tam aydındır.
təhsil ölkəmizin ümumi inkişafına uyğun şəkildə inkişaf etməli, ən müasir tələblərə cavab verməlidir. Bu sahədə mövcud problemlər müəyyənləşməli və dərhal həll edilməlidir. İslahatlar daha da dərinləşməlidir. Artıq 17 ildir ki, mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda qara qızılı insan kapitalına çevirmə prinsipi əsasında islahatlar aparılır və bu illə rəzində tamamilə yeni bir gənc müasir nəsil yetişibilir. Və gənclər bugün bütün sahələrdə özlərini göstərirlər. Onların fəallığı, onların bilikləri, müasir texnologiyalara marağı ölkəmizi gücləndirir. Və bizim sərhədlərimizi də Xalqımızın əmin amanlığını da gənclər qoruyur, səngərdə düşmənlə üz-üzə olan döyüş məntəqələrində və ləqətlə qoruyur. Azərbaycanın təhsil sahəsində əldə etdiyi uğurlar həqiqətən də təqdirə layiqdir. Təhsilin bütün istiqamətlər üzrə, istər maddi texniki baza, istərsə də keyfiyyət baxımdan inanılmaz dərəcədə inkişafı göz önündədir. Ölkə üzrə minlərlə yeni məktəbin tikintisi, hətta ən uzqar kəndlərdə modul tipli məktəblərin inşası, müasir standartlara uyğun ali məktəb binalarının və korpuslarının istifadəyə verilməsi deyilənlərə əyani sübutdur. Bu istiqamətlərin həyata keçilməsi son nəticədə həm demokrati bir Azərbaycanın, həm təhsil sahəsində böyük uğur olan bir Azərbaycanın inşafı üçün yolları müəyyən edilməsidir. Tutaq ki, Azərbaycan dövlət müstəlinə qədər ki, olan orta məktəbləri, amma müstəqil Azərbaycan qurulandan sonra əgər 3500-ə qədər yeni məktəb təmir olunubsa, bərpa olunubsa, yeniləri tikilibsə və bugün orta məktəblərdə ən müasir fiziki üzrə, kim üzrə laboratoriyalar varsa, bunlar müstəqil Azərbaycan uğurlarıdır və həm də çox maraqlı cəhət nədir dövlət başlığın üzərində xüsusi dayandı. Burada təhsil alan tələbə, Adi, ali təhsilin xaricdə damil etdirirsə, görürsünüz ki, onun üçün qeyri-adi heç də yoxdur. Yəni, əslində, binövrə uğurla qurulub. Bugün Azərbaycanın orta məktəb müəllimləri Azərbaycan şagirdinə hər şey verə bilirlər. Yəni, dünya nə qədər böyük olmuş olsa da, onda informasiya əsri olduğuna görə dünyanın harasında uğurlu bir çalışma varsa, bir reaksiya varsa, laboratoriya varsa, onun nəticələri bugün Azərbaycanda var. Prezident İlham Əliyev son illər dövlətin maddi imkanlarının əhəmiyyətli hissəsini peşəkar kadrların hazırlanmasına, xüsusilə də gənclərin xarici ölkələrdə təhsil almasına, onların vətənə, dövlətə və xalqa layiqli vətəndaş kimi yetişməsinə yönəldib. Bir neçə il əvvəl bu sahəyə qoyulan böyük kapital artıq özünü doğruldur. Vaxtı ilə dövlət xətti və dəstəyi ilə xaricdə təhsil alan gənc kadrlar yüksək bilik və bacarıqlara yiyələnərək ölkəmizə qayıdır. Dəfələr də demişəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları, xaricdə yaşayan Azərbaycanlar bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır. Buna görə bu müsbət təcrübə öz bəhrəsini verdi və siz bu proqram xətti ilə xaricdə təhsil almış insan kimi bunu görürsünüz, siz qayıtdınız. Burada çalışdınız, gənc olmağınıza baxmayaraq sizə böyük vəzifələr etibar edilmişdir və bugün siz nazir vəzifəsi də təyin edilirsiniz. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın bu gününə və gələcəyinə hesablanmış bu uzaq görən siyasəti öz effektini göstərir. Gənclərdən ibarət intellektual kadr potensialı artıq formalaşmaqdadır və indi dövlət başçısı, Bu potensialdan məharətlə istifadə edir. Burada önəmli məqamlardan biri də xaricdə təhsil alan gənclərimizin geri qaydaraq məhz öz ölkəmizə, öz dövlətimizə xidmət etmək istəkləridir. Birinci səbəb onlara göstərilən etimadı doğrultmaq, milli köklərə sadiqlik, vətənə, torpağa bağlı olmaqdırsa, digər önəmli səbəb Azərbaycandakı mövcud şəraitdir. Onlara göstərilən yüksək etimad və dəyərdir. Biz görürük ki, bir neçə il bundan əvvəl cənab prezident tərəfindən xaricdə oxumağa göndərilən gənclər artıq bugün ölkəmizə qayıdıb gəlirlər və dövlət idarəsili sistemində xüsusi yerlər tuturlar. Yəni, vaxtı ilə o sahəyə qoyulan kapital artıq özünü doğruldur. Ülikdə gənclərin təhsilinin artırılması və 
kütüleşmesi bakımından beynalxalq təcrübənin ve təhsilin benim sənilmesi xüsusun ähemiyyat kəsb edir. Ve Cenab Prezidentin iradesiyle bilirsiniz ki, ülkemizde uzun müddət xaricinde təhsil ile bağlı bir dövlət programımız var. Ve bu dövlət programı minlərlə gəncimiz bu programdan yararlanarak öz təhsillerini, öz biliklerini xarici dövlətlerin aparıcı hal təhsil məsələlerinde artırmaq imkanı, dövlət dəstəyi ile artırmaq imkanı elde etdiler. Ve bugün bu gençlerin büyük ekseriyyeti dövlətimizde ister dövlət sektorunda, ister özel sektorda xalqımıza, dövlətimizde xidmət etmək edirlər. Tabii ki bu ənənənin davamı olarak Cənab Prezidentin gösterişiyle Gənclər Fondu tarafından nizamlamasına uygun olarak 2019-cu ildən itibaren Gənclərin Xaricdə Təhsil Proqramına start verilmişdir və dövlətin yaxın gələcəkdəki mütəxəssis ehtiyacları nəzərə alınmaqla 74 iqtisad istiqaməti üzrə xarici ölkələrinin 200 ali təhsil müəssisələrində Gənclərin Magistr Təhsili ilə bağlı bir proqrama başlanılmışdır. Və ə, siz çox mühüm bir məsələyə toxundunuz ki, bu proqramların bəhrəsi müəyyən dövrdən sonra dövlət üçün Böyük fayda verə bilər və bugün artıq biz bunu bir çox yüksək vəzifəli şəxslərin timsalında görə bilirik ki, bu proqramlar Cənab Prezident tərəfindən vaxtında düşünülmüş və həyata keçirilmiş bu proqram bugün dövlətimizə çox savadlı və gərəkli müasir dünyanı bilən, beynəlxalq münasibətləri anlayan, müasir elmi tərəqqini bilən savadlı kadrların yetişməsinə əsas gətirilmişdir. Elbette ki, gənclərin milli mənəvi değerler ruhunda tərbiyə edilməsi, onların cəmiyyətimiz için layıklı vətəndaş kimi yetişməsi olduqca əhəmiyyətli məsələdir. Vətənə, dövlətə və xalqa bağlılıq, gələcəkdə Azərbaycanın inkişafına tövbə verə bilən, ölkəmizin maraqlarını layıqincə qormağı bacaran kadrların yetişdirilməsi vacib şərtdir. Bunun için ölkəmizdə hər tərəfli imkan və şərait yaradılıb. Güdrətli Azərbaycan dövləti bütün gücü ilə Gençlerin arkasındadır. Ben çok şadım ki, Azerbaycan cemiyeti esirler boyu aile değerlerini koruyup saklayabildiği ve ailede verilen terbiye halkımızın geleceğini de temin edecektir. Ancak bununla paralel olarak bizim hem orta hem ali mekteplerde terbiye işine de yüksek büyük dikkat verilmelidir. Bizim gençlerimiz milli ruhta terbiye olunmalıdır. Vətən pərverli ruhunda tərbiyə olunmalıdır. Vətənə bağlı olmalıdırlar, vətəni sevməlidirlər. Xüsusilə bugün hər bir vətənpərver Azərbaycan vətəndaşı öz vətəni ilə fəxr edə bilər. Azərbaycan bugün istənilən sahədə böyük uğurlar əldə edir. Dövlət gənclər siyasetinin bir çox prinsipləri var və bu prinsiplərin birincisi gənclərin vətənpərver, dövlətçi Azərbaycançılıq, milli mədəni dəyərlərə bağlı və öz tarixi, ədəbiyyatına bağlı olan vətəndaş kimi yetişməsidir. Bu, Dövlət Gəncər Siyasətinin ilk və birinci öncül prinsipidir. Və Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi Gəncər Siyasətinin uğurları baxımından da bugün müasir gəncliyin bu dəyərlərə uyğun şəkildə yetişdiyini görmək kəsb edir. Bu baxımdan deyə bilərik ki, xüsusilə də bu ilin 12 yıl tarixinde Ermənistan hərbi hissedeler tarafından, hərbi güvveler tarafından dövlət sərhətinin Toğuz rayonu istiqamətində hərbi təxribatının tör edilməsi. Və bu təxribatdan sonraki dövrlerde istər beynalxalq sosial mediada olsun, istər digər kütlənin informasiya vasitelerinde Azərbaycana karşı sanki bir təxribat deyək ki, hücumunun təbliğatın, anti-təbliğatın şahidi oldu. Və bu təbliğatın karşısına alınmasında Həm sosial şəbəkələrdə, həm sosial mediada, eyni zamanda istər ölkə daxilində, böyük şəhərlərimizdə, istərsə də ölkə xaricində, hətta ermənilərin çoxluq təşkil etdiyi şəhərlərdə bizim gənclərimiz, vətəndaşlarımız böyük cəsarət və vətənpərvərliyi nümayiş etdirirlər. Və bu, bugün də biz sizinlə ilə söhbət davam etdiyimiz zamanda da davam edir. İstər sosial şəbəkələrdə, istərsə də bəzi ölkələrdə gənclərimiz meydanlara çıxırlar, küçələrə çıxırlar. Azərbaycan haq səsini sizin təbirinizə deyirsək, dünyaya çatdırırlar və dünyadan bu ədalətin bərpa olunmasını tələb edirlər. Bu təbii ki, ilk növbədə vaxtında təməli qoyulmuş düzgün gənclər siyasətinin nəticələrindən biridir. Ümumiyyətlə, dövlət gənclər siyasətindən danışanda birinci vice prezident Mehriban xanım Əliyevanda bu sahədə müstəsna xidmətlərini vurğulamaq lazımdır. 
bir neçə gün bundan əvvəl Mehriban xanımın Azərbaycan istimaiyyətinə bir müraciət oldu. O müraciətdə belə bir cümlə vardı. Bugün hər birimiz istər döyüş meydanlarında, istərsə də kompüter arxasında səfərbər olmalıyıq, mübarizədə bir olmalıyıq. Burada təbii ki, gənclərin də üzərinə böyük məsuliyyət və yük düşür. Təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi, birinci vice prezident tərəfindən edilən bu çağırır, bütün ictimaiyyət tərəfindən, o cümlədən gənclər tərəfindən, çünki sosial medianın əsas fəal istifadəçiləri məhz gənclər təşkil edir bugünkü reallıqda. Onlar tərəfindən böyük bir stimul oldu, onların növbəti addımları üçün böyük bir təkan oldu. Ümumiyyətlə, birinci vice prezident Meyriban xanımın gənclərlə bağlı fəaliyyəti, hər zaman onları qiymətləndirməsi, hər zaman onlara dəstək verməsi, gənclərin ümumiyyətlə sonraki dövrlərdəki peşəkar fəaliyyətinə olsun və digər fəaliyyətlərinə böyük təkam verən amillərdən olmuşdur. Biz bunu istər Avropa oyunlarından sonra könüllərin fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətin nümunəsində görə bilərik. İstərsə də, ümumiyyətlə, gənclərimizlə müxtəlif tədbirlərdə heç bir protokol qaydaları olmadan tam səmmi mühiddə istər dövlət başçısını, istər birinci vice prezidentimizin səmmi şəkildə görüşməsi, ünsiyyətdə olması və onları öz tövsiyələrini bildirməsində görə bilərik. Lakin sir deyil ki, gənclərin mənfi təsirlər altına salınması, xarici anti-Azərbaycan dairələr tərəfindən düzgün olmayan istiqamətə yönəldilməsi halları var və bu acı reallıqdır. Azərbaycana düşmən mövqeydə dayanan bu qüvvələrin məqsədi beyinləri zəhərləmək, gənclərin öz məqsədlərinə alət etmək, xalqımıza və milli mənəvi ənənələrə zid olan dəyərləri aşılamaqdır. Odur ki, hər birimizin əsas vəzifəsi bu mənfi tendensiyaya qarşı birləşərək mübarizə aparmaq olmalıdır. Vətən məhəbbəti, milli kökə bağlılıq cəmiyyətimizdə hər şeydən üstün tutulmalıdır. Azərbaycan gənci, Azərbaycan dəyərləri əsasında tərbiyə almalıdır. Ən ənəvi dəyərlər üzərində tərbiyə almalıdır və vətənə bağlı olmalıdır. Azərbaycan dəyərlərini hər şeydən üstün tutmalıdır. Öz tarixini, ədəbiyyatını, ana dilini mükəmməl bilməlidir. Fəxr etməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Onlar bizim qədər milli maraqları müdafiə etməlidir. Heç nəyə baxmadan, heç bir təzriqə, hədə qorxuya, əsasız ittihamlara baxmayaraq, vətən məhəbbəti və milli dəyərlər hər şeydən üstün olmalıdır onlar üçün. Bu günləri dünyanın harasında bir Azərbaycanlı varsa orada Qarabağ savaşı verməlidir. Hangi də bir Azərbaycanlı varsa orada Azərbaycan deməkdir və bizim xalqımızın təmsilçisi deməkdir. Və mən sevinirəm ki, dünənləri İstanbul, bütün İstanbul ayaq üstədir, Türkiyə ayaq üstədir, Londonda Azərbaycanlılar ayaq üstədir, Avropa şəhərlərində Azərbaycanın üstəngli bayrağı dalğalanır və bizim haqqımızı qəbulləmək zorundadırlar. Bu nəyin nəticəsidir? Bu, Azərbaycan dövlətinin son illərdə apardığı doğru, düzgün, faydalı siyasətinin nəticəsidir. Bu siyasət bu yana Azərbaycanın milli maraqlarına və dövlət maraqlarına xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin sosial yönümlü, insanpərvər, humanist siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanda sarsılmaz xalq iqtidar birliyi, sözün əsl mənasında vətəndaş əmrəliyi müşahidə olunur. Azərbaycan vətəndaşları bir mənalı olaraq Prezident İlham Əliyevin siyasətini bəyənir və dəstəkləyir. İnsanlar öz dövlətinə, ordusuna və Ali Başkomandanına güvənir, arxalanır. Çünki xalq hər addımda arxasında öz dövlətini, prezidentini görür. Cəmiyyətimizin müxtəlif təbəqələrindən olan fərqli insanlar, ziyalılar, elm və mədəniyyət xadimləri, sadə vətəndaşlar birlik, həmrəlik nümayiş etdirir. Bu milli birlik həqiqətən də hər birimizdə haqlı olaraq fəxir, qürur hissi yaradır. Məni çox sevindirən bir şey var ki, bugün bütün dünyanın Azərbaycanları həmrə idilər. 31 dekabr var, dünyadakı bütün Azərbaycanlarımızı təbrik edirik həmrəyli günü münasibəti ilə. Və bu günləri o həmrəyliyin bəhrəsi görünür. Bu günləri dünyanın ən böyük ölkələrinin paytaqlarında Avropada, Amerikada, Azərbaycanlılar, Azərbaycan üçrəngi bayraqları ilə küçələrə çıxırlar. Azərbaycan haq səsini dünyaya deyirlər. Bu günləri Azərbaycan eşidilir. Niyə eşidilir? Çünki bu günləri Azərbaycan xalqı birdir, bütövdür. 
birbirinin yanındadır ve bizim buna bu günlere doğrudan da büyük ihtiyacımız varsa elbet. Azerbaycan halkı halk olarak ve biz bir ve bütün millet olarak karşımızdaki bütün problemleri hallelme iktidarındayız. Biz eğer birliğimizi, bütünlüğümüzü koruyup e, saklayabilsek ve hamımız için bugün bir hedef var. Azerbaycan nerazi bir tövlüğünün bərpası. Azerbaycan bu günleri dünya siyasetinin, dövlət olarak dünya siyasetinin, dünya iktisadiyyatının bir parçasıdır. Bu tabi ki, bu neyin ise buna başa gelir? Bu dövlətin başında duran insanın müdrik yerinde ve düşünülmüş harici siyasetinin neticesidir. Bu günler Azerbaycanın daxilinde yaranmış birliği ve bütövlüğün səbəbi nedir? Dövlət başçısının doğru ve düzgün, dolgun halkın ve milletin maralarına xidmət edilen daxili siyasetinin e, neticesidir. Azerbaycan'da yektil bir güc var. Hakimiyet, dövlət, halk ve halkın da aparıcı kuvveti olan gənclik. Eğer bugün 60 minden artık Azerbaycan gənci könüllü olarak cephe yazılıbsa, bu o demektir ki, halk ve halkın nümayetleri harada yaşamağından asıl olmayarak Azerbaycan'ı düşünmelidir. Ne için? İşğala məruz kalan bizik, təcavüzə məruz kalan bizik, işğalı olan bizik ve bu mənada bizim dünyanın başı gənclərindən bir fərqimiz ondan ibarat olmalıdır ki, biz torpağlarımızı azad etməliyik ve torpağı azad edən əsker də gənclidir, o yaşlı değil. Ve bu mənada Azerbaycan'ın dövlət başlığını dediği kimi, gənclidin üzerinde düşen yük heç kim üzerine düşmür. Ve gənclidik de, mən eminim ki, bu yükün Ağırlığına bakmayarak o bu imtihandan çok bir alınacı çıkacak. Ne için? Azerbaycan devletinin ve Azerbaycan gençlerinin bu istiqamette her cür, her cür imkanları var. Devlet bu şeraiti yaradıb ve Azerbaycan gençlerinin bu şeraitdan istifadə ederek Azerbaycan hakikatlarının dünya yayma için elinde gelen etmelidir. Azerbaycan Prezidentinin olduqsa zengin keçen ötən iş haftasını təhlil etdik. Bugünlük bu kadar. Növbəti dəfə görüşene dek.